只想问几个问题，老实回答，就留你一命。你，你想知道什么？魂殿实力如何？哼，在魂殿面前，我们不过蝼蚁、嗯嗯。魂殿等级森严，光是护法便分天地人三等，我就是人级护法。天级护法之上，还有地位崇高的尊老。斗宗强者才是低级护法，更高等的不知道是何等势力。你知道雾护法吗？雾鹰，你见过他？交过手。他也是魂殿的护法，不过比我高一级，是地级护法。地级护法吗？魂殿殿主是何种实力？殿主神秘莫测，别说我了，连天级护法也没见过殿主，除了几个尊老，谁也不知道殿主实力。你我这样的人，更没资格接触那种级别。你只需回答问题即可，其余的话就烂在肚子里吧。魂殿搜捕那么多灵魂体，有何用处？我的任务只是搜捕灵魂，至于要干什么，我可不知道。魂殿的总部在哪儿？这个我也不知道。啊啊哎呀，我真的不知道，我没骗你。你们抓捕了灵魂体后，会交去哪里？魂殿在大陆上有不少分店，我们只需将搜不来的灵魂体交给分店即可。这些分店在哪儿？在，在哪儿？别别！我我说我说我说，我这种级别的护法，只能知道一个分店，距出云帝国极远，在大陆中心与西北地域交界处的天心帝国内，一处名为天藏剑的地方。天心帝国，天藏剑，天心帝国，好像听过。至于是否有一个天藏剑，就不清楚了。希望你所言非虚，不然你的下场恐怕好不到哪里去。你还想冲击我？你要去找那处分店吗？先去黑角域吧。以我现在的实力，根本不可能对魂殿做什么。迦南学院的院长就是位斗尊强者，若能遇见他，或许能请他出手。嗯可院长的老家伙向来行踪不明，我在内院那么多年，也就见过他一面而已。总得试试，就算院长不在，我也可以向大长老打听异火的消息。若能再得到一种异火，这魔毒斑，我自己就能破解。我陪你去。不，我绝不能让你再冒险，而且这一去也不知要多久。你若去，我会担心的。可是，虽然你跟来能帮我很多忙，但蛇人族的未来，系于你一人。要不，我我随他去吧。不必了，萧炎。他的恶难毒体，指不定什么时候就爆发。届时你若不在，即便找到了材料，又有谁能控制他？嗯，那辛苦你陪我跑一趟了。嗯、紫嫣也跟我走吧，我得让苏千大长老他们看看，我可没有虐待他。喂，彩铃姐同意我才去。你跟他去吧，顺便看好他。
我就送你们到这里了。哈哈哈哈哈！虎口已经被我们封锁了，今日你们谁也别想逃出去。两名斗王，吴长老，你若是现在投降，我可以向你保证，绝不伤害任何一名迦南学院的学员，如何？你当我是三岁小孩不成？两个躲躲藏藏的鼠辈，不敢与我应战，真是丢火眼骨的脸！哼，吴浩，不用急我们。我知道你在为那两个逃走的人争取时间，不过你这算盘可打错了。哼，凭一个受伤的大斗师，还带着一个拖油瓶，就想甩掉我魔眼谷精锐杀手的追杀？等到我们魔眼谷的四长老赶到，你们这几个姿色不错的小丫头，通通献给他。众人听令，散。随我，回，让下面的人先上，耗一口大名鼎鼎的血剑。嗯，给我拦住他们！是。萧炎，嗯，我们为什么非得要去黑皇城？绕这么大一圈啊！那边正在筹办拍卖会啊，难得遇到大型拍卖会，过去看看，说不定能找到我们急需的线索。那那为什么不飞过去？既然是历练，就要有历练的样子。小丫头，走路也是一种修行，别成天想着飞呀、啊、飞的。你把我找到的那些药材还我。
人。那些对我来说才是最好的修炼。<笑>前面有人正朝这边奔来，像是在逃命。还是不要突扰是非了，我们走。没事，我们走我们的。<笑>你们这帮魔眼谷的杂碎，我们院长一定不会放过你们的。好害怕呀！<笑>这个小妞都是挺水灵的，可以。院长，你们是迦南学院的人。小子，不想丢了命就立刻派人离开。我是迦南学院的导师麦迪，他是我的学生莫灵。既然如此，那你们便跟我走吧。小子，你给脸不要脸呢、啊？动手，一个不留。紫嫣，解决掉他们！哼，就知道只为我干活。小子，你敢羞辱我？这位先生，他们都是大道师，这个小姑娘是不是？这小姑娘的实力，竟这般强劲！把那个家伙也收拾了吧。哼，这次你要把那株炫灵草还给我。你你你别过来！我我我可是魔岩谷的人。你、啊、多谢先生相救之恩，不知先生明慧。麦迪导师不必客气，叫我萧炎即可。说起来，大家都是自己人。难道您也是迦南学院的人？萧炎，这个名字好耳熟啊。你，你就是那院的那个萧炎？啊、嗯！哎哎哎！处理的人可是我哎！哦哦，谢谢，五号长老和萧玉他们。还请您再出手一次，救一救学院的导师和众学子。萧玉、五号，他们怎么了？快到虎口了！不好，警戒！废物，出手吧！要是让他们跑了，你我的麻烦就大了。嗯。你们没死？不愧是大名鼎鼎的拼命三郎，跑了这么久，竟还有余力。再厉害，也蹦跶不了多久了。不能再拖延了。
近我！不愧号称血剑呢，这般血腥斗气，与那些血宗的家伙相比，只稍逊一筹。相逢，要击败他自然不难，可我们也是为了保险起见，才将你请来。大荣之处，还望长老见谅。哼，不难。吴昊的功法斗技皆比你们强，更是出了名的拼命。反倒是你们，是真怕死吧？四长老，我们。吴昊。你与我差距太大了，你们若是乖乖束手就擒，闭嘴吧！迦南学院没有投降的人。哼，迦南学院的人果然都是硬骨头啊。不过，也只是自讨苦吃罢了。嗯嗯嗯。今天就是死，也要让他们平安出去。带他们走。呀！跟紧我！伤亡不管，你们给我将虎口封死，放跑了任何一个人，就拿自己的命来搏。是。是
朋友，这是我魔岩谷与迦南学院之间的恩怨，还请不要插手。回来了，还行吧，竟然都到斗王级别了。你这家伙，一失踪，又是两年时间。休息一下吧，剩下的交给我来。臭小子，他们杀了我们两名学员，你千万别放过他们。放心。个不留，好狂的口气！看来迦南学院还净出些狂妄的家伙呀！小子，老夫日别让你瞧瞧，什么叫做人外有人！速度还可以。你隐藏了实力，这家伙实力比两年前更加强横了。就能与司长老抗衡，这么年轻，竟然是斗皇！不好！萧门，萧炎，岂会是他？连个寒风那样的半步多纵都败在他手里，我根本不是对手。快，抓他们做人质！小严学长好生厉害，原来他真的能掌控异火。嗯，没事吧？还好，吃了你的丹药，再休养几天便能痊愈。只是可惜，让那个家伙逃了。哼，跑不掉。在哪呢？那些魔岩谷的坏蛋在哪呢？啊、哦！哎呀，来晚了。紫紫妍，没想到你连他也带回来了。大长老可经常念着呢。切，那老头没事念叨我，肯定是又想让我去当苦力，帮他满身的找药材。还好赶上了，希望还不算太晚。啊！抱歉，本想抓个活的，没想到这家伙中毒后，直接毒气攻心死掉了。嗯，为何跟在这家伙身旁的人，都如此之强？总算把这帮受了惊吓的学员送到安全之地了。这帮拖油瓶，够五号这小子忙一阵子了。前面就是黑皇城。哦。用黑镜石筑墙，真是大手笔啊！哇！哎。进城后给我安分点，这里面宝贝虽多，可若再像以前那样胡来，定会惹出无尽的麻烦，知道吗？知道了。嗯，过。
啊。嗯，哎，桃，有新鲜货色来了。哎，这娘们可真是灵。我好久没有看见这种极品货色了。抓的献给帮主，肯定能讨帮主欢心啊！帮主那些女人都美多了。走吧。哎，少爷，难道就这么算了？啊？是是是。别别别别别！哎，别走呀，大美人，就是啊，留下来陪我们玩玩啊。这还算男人吗？真没主意。哎呦，白瞎了这两个小美人，跟了这么个孬种，就是。几位朋友，此处是专为斗皇强者所设，若是实力不够的话，还请一旁排队。老先生，以你不到五星斗王的实力，如何分辨来人是否是斗皇强者？嗯，还是什么？还是什么？哦，<笑>不知先生名讳，还请见谅。敢问？阁下是哪方势力的客卿？元宵，自有人。<笑>元宵先生，您想必也是冲着黑皇城拍卖会来的吧？嗯，能否进去了？自然能进。不过，如今城内人满为患，想要寻到住处颇为不易。我黑皇宗有一处专为强者所备的落脚之所。元宵先生。拿着这枚令牌前往城中心的黑皇阁，便会有人为您以及二位姑娘安排歇息之地。嗯，多谢。对了，严萧先生，先前那些人虽是些渣子，可他们隶属的魁狼帮势力可不小，还请多加小心。多谢提醒。这青云难道已经是斗皇了吗？如此年轻的斗皇，难怪他刚才能一掌制敌啊！对呀，太厉害了！这呀，二十名少年，竟然是斗皇！速将此人之事禀告长老。是。元宵，黑角域内似乎没有这样一号年轻的斗皇强者，就让魁狼帮去试试水吧。啊，来看看我这个药材。哎，对，新鲜的药材。看这个，这个有新鲜的药材。走吧，这个很好看。来，是吧？这个是我们拿来的，拿一点。好，谢谢。你慢走。哇！哎，又想上哪去啊？哎，我去前面看看，有没有魁狼帮的人干坏事。我就吃一个，吃一个。你不是半个时辰前才吃过？<笑>人家正长身体，肯定要多吃一点。<笑>接下来要去哪儿？先去药材店看看，若是运气好，说不定能弄到我们需要的药材。顺便打听一下菩提化体弦的消息。对了，下次再遇见魁狼帮那帮人，尽管出手便是，在这黑角狱中。没人会指责你什么。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯
海滨南河，青兰草，凤火麟谷。难怪这黑小玉能吸引来这么多外界之人，光是这些药材，随便哪一样都是外界药铺的镇铺之宝，哪像此处，居然随意摆着出售。三位客人需要什么药材？不知贵店可有这八味药材？先生是炼药师啊！先生莫怪，老夫是一名炼药师，看这些药材排列，略感熟悉而已。当初写这单子时，下意识的按药性来排列。没想到，这位老者竟如此信心。前五种，我们千药方的确有，不过价格极其昂贵，加起来怕得要两百万金币左右。有就好，金币不是问题。但这最后三种，千林参、魔灵谷草、玉骨果，却太过难寻了。那你便帮我将前五味药材取来，最后三种。我再去其他地方寻一寻。先生，您是否很需要这三味药材？听先生的口气，你有法子。哈，我只说了这三味药材难寻，却并未说是我千药方没有。只不过这种级别的珍稀药材，一般不会拿来出售。既然你这么说，那开出你的条件吧。先生是个爽快人，我便与您直说了吧。这三味药材正巧我们千药方有，千灵参、我灵谷草、玉骨果，可算是品质最高的药材，必须得拿出五品丹药才能换取。五品丹药，好，没问题，我用五品丹药换取这三味药材。慢着，这三味药材我要了。严掌柜，老夫此次专为珍稀药材而来，想必你们千药方不会让老夫失望吧？嗯、这，齐老能光顾碧殿。真是让碧殿蓬荜生辉。齐老，您看中什么药材，您尽管说。只是按方中规矩，有多人看中药材，那就采取竞价的方式，谁拿出的丹药品质更高，谁胜。这位朋友，老夫岐山正需要千灵参、魔灵谷草、玉骨果炼制丹药，还请朋友能够割爱呀。可真是巧了，别人要什么，这老头也要什么。你是跟屁虫吗？<笑>抱歉了，这三味药材我也正好需要，不能割爱。现在的年轻人真是不懂规矩啊。嗯、这位先生，为了药材而得罪一名黑皇宗的首席炼药师，不值啊。这三味药材对我很重要，今日不管是谁，我都不会让。阁下也未免太心急了吧？小子，在黑角域行事，最好懂得收敛，否则对你可没什么好处。多谢提醒，不过在下说过，这些药材今日绝不会出让。二位，小店可不太适合动手，不如就让丹药的品质来决定这些药材的去处吧。哼，也好，那老夫便让你心服口服。豆灵丹，五品丹药，至于其效果，想必诸位都知道。呃，嗯。确是豆灵丹
我还没有拿出丹药，阁下何必如此着急？巧了，我的也是斗灵丹。这成色，这丹气，这斗灵丹品质之高，乃老夫首见。不可能，这小子怎么可能拿得出斗灵丹？的确是斗灵丹，而且品质和成色远比齐老的这枚幽衣。哼！胡说八道！老夫堂堂首席炼药师，炼制出来的丹药怎么可能会比这小子的差？齐老，你在黑皇城也是有头有脸的人。所以妾身对你非常尊敬，还请你适可而止。老夫的判断绝不会出错。好香啊，味道肯定不错。先生，这三味药材属于你了。嗯、多谢了。没想到朋友竟是一名斗皇强者，老夫眼拙，方才情绪不稳，得罪之处还请多多包涵。莫要以为你是黑皇宗首席炼药师，就可以为所欲为。现在年轻人火气真是越来越大，这里可是黑皇城，走着瞧。这老家伙不是心胸宽阔之人，你若是在黑皇城没有太重要的事，还是速速离开吧。嗯，多谢提醒。嗯、我们走吧。嗯。在下有一事想问，不知两位能否相告？若是妾身知道的话，定然不会隐瞒。不知道两位可曾听说过菩提化体弦？菩提化体弦，据老夫所知，菩提化体弦本是菩提心所分泌出的神奇之物。服用菩提化体弦，有着脱胎换骨、改善常人体质的效果；而这菩提心，则是菩提古树经千万年所凝聚。若是菩提心被人服用，则可逐渐取代人体心脏，强化心脏力量，温养灵魂。不过，菩提心乃至成佛之心，所谓上求佛道，下化众生。求取菩提心之人，必是唯愿众生离苦得乐的仁义之士。那阁老可知道这菩提树在何处？哈。不知，但老夫知晓那菩提化体弦的下落。啊、绕道来参加拍卖会，果然没错、嗯。若是能在拍卖会上得到菩提化体弦，那将毒体控制便不远了。不过。想在拍卖会中得到菩提化体弦，也不是什么容易的事啊。放心，我会想尽办法得到的。先去黑皇阁吧，尽快找个落脚的地方。我需要闭关炼制几枚丹药，方便道士进驾。多谢了。说这些客套话做什么？我当初承诺过，会帮你控制恶难毒体，自然会办到。这份情，我记着，日后生死相报。颜萧先生，进入黑皇阁之后，自会有人引导你去住所之处，请。没想到魔岩谷此次带队的竟是方言这个老家伙。这是,是他呀、啊啊！这是什么圈套
走在最后的那个灰袍人，有些古怪。嗯，这人怎么给我一种熟悉的感觉？